estamos en el área del, de los juegos mecánicos aquí de San Nicolás Peralta. Estos juegos son los que acabamos de ver en San, San Mateo Mosotti. ¿Cómo se llaman las atracciones? ¿Cómo? Aguilar, gracias. Una mini corona de atracciones Aguilar. Aquí en Santa Ma, San Nicolás Peralta. En un par de días se le va a dar movimiento a estos juegos mecánicos y yo creo que desde hoy en la noche también ya van a dar funcionamiento los juegos los caballitos lo tradicional de una feria que no puede faltar Planada de, de la iglesia más super tiro sport para todos los y el party dance Y aquí en la feria apenas se están instalando todos eh, los puestos de juguetes o de otras cosas que también van a ofrecer para toda la, la población que pudiera venir aquí. Aquí los dulces típicos. Los dulces típicos. ¿De dónde traen sus dulces? De diferentes lados. ¿Sí? ¿Cómo se llama su dulcería? Ah, se llama Los Ositos. Los Ositos. ¿Qué este, variedad de tip, dulces típicos mexicanos le ofrece a la población? Ah, tenemos calabazas, tocadas, tamarindos, borrachitos, pulpas de tamarindo, dulces de leche, palanquetas, o columbios. 
Tenemos camotes de Puebla, rollo de guayaba, dulce de ate, la alegría, las obleas de, de arcoíris, también gelatinas, también los rollitos de laminillas de ate. Toda una gran variedad. Sí. ¿Los precios cómo los tiene accesibles para, la, para Así todos? Así es, sí, 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 ya accesibles. Para ¿Cuántos días va a estar usted aquí? Creo aproximadamente cuatro días. Cuatro días hasta el día martes se van. Uh -huh, sí. Pues ahí está para el público de las redes sociales que quiera visitar la feria de San Nicolás Peralta. Aquí los dulces típicos de del señor. Sí, César, para servirle. César, muchísimas gracias. Gracias, bonito día. Gracias. Y continuamos con nuestro recorrido aquí. Este aún todavía este el, los propietarios de los puestos todavía están instalando sus sus juguetes como parte de la feria una gran diversidad y las bebidas tropicales ya lo saben